தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் நம்ம நன்னூல் கூறக்கூடிய நல்லாசிரியருக்குரிய இலக்கணம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பவனந்தியார் எழுதிய எழுத்து சொல் ஆகிய இலக்கணத்துக்கான நூல் தான் நன்னூல் இதில் நல்லாசிரியருக்குரிய தகுதிகள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு தகுதி ஒரு வரையறை ஒரு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன்று வச்சுருப்போம் ஒரு ஆசிரியர்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு மருத்துவர்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல மருத்துவர் இப்படி இருந்தால் தான் நல்ல ஆசிரியர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலுக்குன்னு ஒரு தகுதி வச்சுருப்போம் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஆசிரியர் தொழில் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான தகுதிகள் தான் இந்த நூல் நமக்கு சொல்லுது பார்க்கலாம் அதில் பாருங்கள் நல்ல குடிப்பிறப்பு முதல்ல சொல்கிறாங்க நல்ல குடிப்பிறப்பில் இருக்கணும் இங்கே நல்ல குடிப்பிறப்புன்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம இனம் சமயம் அதை குறித்து அவர் சொல்லலை அது வழி வழியாக வரக்கூடிய அந்த மேன்மை குணங்கள் நிறைந்த அந்த குடிப்பிறப்பு அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க நம்ம அப்படி தான் அதுக்கு வந்து பொருள் எடுத்துக்கணும் நல்ல குடிப்பிறப்பு இருக்கணும் அடுத்து இறக்க உணர்வு இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஆசிரியருக்கு இறக்க உணர்வு இருக்கணும் கடவுள் பற்று கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கணும் தெய்வத்தின் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் மேன்மை தன்மை இருக்கணும் இதில் எல்லாமே மேன்மை தன்மை இருக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் நம்ம ஆசிரியர் அப்படின்னா நான் கல்வி மட்டும் கல்வி கற்பிப்பதிலும் கற்றுக்கொள்வதிலும் மட்டும் நான் சிறந்தவன் உயர்ந்தவன் என்று இல்லாமல் பல கலைகளையும் பயின்று தெளிந்த அறிவு வந்து ஆசிரியருக்கு வேண்டும் இது ஒரு கலையும் தான் இல்லை பல கலைகள் தெரிந்திருக்கணும் சிறந்த பேச்சாற்றல் உடையவராக இருக்கணும் எழுத்தாற்றல் உடையவராக இருக்கணும் இன்னும் நிறைய கலைகள் சொல்லலாம் நம்ம ஓவியம் சொல்லலாம் நடனம் சொல்லலாம் பாட்டு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பல கலைகளை பயின்று அதில் தெளிந்த அறிவு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் தெளிவான அறிவு இருந்தால் தான் நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து அது தெளிவாக எடுத்து சொல்ல முடியும் அப்படி சரிங்களா இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்புறம் தான் அறிந்தவற்றை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் சொல்வன்மை இருக்கணும் இப்போ சில ஆசிரியர்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா அவங்க நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் எடுத்து சொல்கிற அந்த திறனில் வந்து குறைபாடு இருக்கும் மாணவருக்கு வந்து அவங்க மனங்கொள்ளத்தக்க வகையில் அவங்களுக்கு உள் செலுத்த முடியாத ஆற்றல் அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் தனக்கு என்ன தெரிஞ்சுதோ தான் அறிந்தவை அதையெல்லாம் வந்து மாணக்கருக்கு எடுத்துரைக்கும் இந்த சொல் வன்மை கட்டுரை வன்மைன்னு அதை சொல்லுவோம் இதெல்லாம் இருக்கணும் அடுத்து சரி நம்ம கல்வி அறிவு பாடநூல் அறிவு மட்டும்தான் இருக்கணுமா இல்லை ஆசிரியருக்கு உலகியல் அறிவு இருக்கணும் இதை விட இன்னும் பல உயர்ந்த பல குணங்களும் இருக்கணும் இதெல்லாம் நல்லா ிய தகுதிகள்னு சொல்கிறோம் இதுதான் பாருங்க குளன் அருள் தெய்வம் கொள்கை மேன்மை கலைப்பயில் தெளிவு கட்டுரை வன்மை அப்படின்னு நம்ம நன்னூலார் சொல்கிறாரு பவனந்தியார் இதற்கடுத்து இன்னமும் சொல்கிறார் நிலம் மலை நிறைவோல் மலர் நிகர் மாற்றியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்த வரியில் ஒரு நான்கு உதாரணங்கள் கொடுக்குறாருங்க நல்லாசிரியருக்குரிய தகுதிகளுக்கு ஒரு நான்கு உதாரணங்கள் கொடுக்குறாங்க அதில் முதலாவதாக இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலம் சரிங்க நிலம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம வள்ளுவர் சொல்கிற குரல் நமக்கு எல்லாருக்குமே நினைவுக்கு வரும் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை அப்படிங்கிற குரல் வந்து நம்ம எல்லோருமே அறிந்த ஒன்று அதில் பாருங்கள் நிலம் வந்து ஒரு நல்லாசிரியருக்கு உதாரணமாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நிலம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிலம் அந்த பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு உருவத்தின் பெருமை தான் வந்து நிலம் இப்போ நம்ம அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை வச்சு இவ்வளோ பரப்பளவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது வேறு ஆனால் பொதுவாக நம்மளால் முழுமையாக அதை தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்புறம் நிலம் போன்ற உறுதித்தன்மை இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஆசைக்கு நிலம் போன்ற உறுதித்தன்மை இருக்கணும் அடுத்தது பொறுமை இருக்க வேண்டும் இதை நம்ம முன்னே சொன்ன அதே குரல் பொறுமை இருக்க வேண்டும் ஆசிரியருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அவங்க அவங்களுடைய திறனுக்கு ஏற்ப இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஐக்கியம்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதற்கு ஏற்ப இருப்பாங்க நுண்ணறிவுக்கு ஏற்ப மாறுபட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து சிலர் நல்லா படிப்பாங்க சிலர் வந்து படிப்பில் பின்தங்கி இருப்பாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூட பொறுமை இருந்தால் தான் அவங்கள வந்து நம்ம சரியான வழியில் கையாள முடியும் அதனால் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் அதனால் அது உறுதித்தன்மை ரொம்ப அவசியம் என்னடா நம்ம இவ்வளோ தூரம் உன படிக்க வச்சு இவ்வளோ சொல்கிறோமே ஆனாலும் இவன் இந்த தேர மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு நமக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது எப்படியும் அவனை கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உறுதி வந்து ஆசிரியருக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தக்க பருவத்தில் உழவர் செய்யும் முயற்சியின் அளவுக்கேற்ப பயன் தரும் நிலம் பருவம் சரியான பருவத்தில் விதைக்கணும் விதைச்சா மட்டும் பத்தாது அதுக்கு வந்து இந்த உழவன் சரியாக முயற்சி எடுக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் அந்த நிலம் வந்து ஒரு பயன் தரும் விளைச்சலை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஆசிரியரும் தக்க பருவத்தில் அவனுக்கு நேரம் காலமானு தக்க பருவத்தில் அவனுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும்
சொல்லி கொடுக்கணும் முயற்சி எடுத்துக்கணும் சில பேருக்கு குறைந்த அளவு முயற்சி எடுத்தால் போதுமானது சில மாணவர்களுக்கு நம்ம முயற்சியின் அளவு அதிகரிக்கிறோம் அது போல் இருக்கும் இது இதனால தான் நிலத்தை சொல்கிறாங்க தெரிவரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் பருவும் முயற்சி அளவிற் பயத்தலும் மருவிய நன்னில மாண்பாகுமே அப்படின்னு நிலத்துக்கு சொல்கிறாங்கங்க அடுத்த உதாரணம் பாருங்கள் மலை மலை போன்று இந்த மலை வந்து ஆசிரியருக்கு இரண்டாவது உதாரணமாக தான் சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அளந்து அறிய முடியாத வடிவத்தின் அளவு மலை இவ்வளவு இவ்வளோ உயரமாக இவ்வளோ அப்படி அளந்து அறிய முடியாத ஒரு வடிவம் அந்த மாதிரி ஆசிரியர் ஐயோ எங்கள் வா எங்கள் வாத்தியார் பாரு எவ்வளோ படிச்சிருக்கார் எவ்வளோ நல்ல குணம் இவர்கிட்ட இன்னும் எல்லாம் என்ன நல்ல குணத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியாது அளந்தறிய முடியாத அளவுக்கு ஒரு சிறப்பானவராக இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அளக்க முடியாத பல வகை பொருட்கள் மலையில் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் இருக்கணும் இவர்கிட்ட இன்னும் என்னென்னலாம் சொல்லலாம் நல்ல குணங்கள் இன்னும் எவ்வளவு சிறப்புகள் இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தது எத்தகைய வலிமை உடையவராலும் அசைக்க முடியாத ஒரு வலிய நிலை வந்து மலைக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் தன்னுடைய அந்த நன்னெறி ஆகட்டும் அந்த கற்பித்தலுக்கு இருக்கிற அந்த கொள்கைகளாகட்டும் இன்னும் ஆசிரியருக்குரிய அந்த பண்பு நலன்கள்லேருந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அவர் எவ்வளோ ஒரு அவர் வறுமை காரணமாகவோ இல்லை மற்ற வேறு ஏதேனும் சூழல் பாதிப்பு காரணமாக இருந்தாலும் அவருடைய நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து போகாத அந்த வலிமை உடையவராக இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நெடுந்தொலைவில் உள்ளவரும் பார்க்கக்கூடிய உயர்ந்த தோற்றம் மலைக்கு இருக்குது இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த ஒரு மலை இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஆசிரியர் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருப்போம் இந்த இந்த ஊரில் பாருங்கள் ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லி தருவாங்களாமே அங்கே நான் டியூஷன் வரலாமா அவர்கிட்ட வந்து வகுப்புக்கு வரலாமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தெரியாத நம்மளை கண்டறியாதவங்களுக்கும் நம்மளுடைய புகழ் தெரிகிற மாதிரி நம்மளுடைய கற்பித்தல் திறன் மற்ற திறன்கள் இருக்கணும் அதனால தான் மலைக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வறண்ட காலத்திலும் வளம் தரும் வல்லன்மை மலைக்கு உண்டுங்க நிலம் வறட்சி அடைந்த போது மலை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சுனை அருவி அது அதன் அதன் காரணமாக என்ன தரும்னா நிறைய பொருட்களை வந்து நமக்கு வறண்ட காலத்திலும் தரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் அவருடைய சூழ்நிலை அவருடைய வறுமை காலமாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய காலம் எப்படி இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தாலும் சரி அந்த கற்பிக்கிற தொழிலில் அவருடைய இது வறுமை அடையாது அவர் சூழல் வறுமை அடைந்தாலும் அந்த கற்பித்தல் வந்து ஒரு வல்லன்மை உடையவராக இருக்கணும் இதனால தான் மலைக்கு சொல்கிறாங்க இதுதான் அலக்கலாக அளவும் பொருளும் துளக்கலாக நிலையும் தோற்றமும் வரப்பினும் வளம் தரும் வன்மையும் மலைக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா நிறைகோல் நம்ம தராசுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அது பார்த்திங்கன்னா அது எதற்கு பயன்படும் அது துல்லியமாக என்ன காட்டும் அப்படின்னா அளவை காட்டும் இப்போ ஒரு தட்டில் ஒரு கிலோ இரும்பு வைக்கிறோம் இன்னொரு தட்டில் ஒரு கிலோ தங்கம் வைக்கிறோம் எப்படி அந்த நிறைகோல் காட்டும் ரெண்டும் சமமாக தான் காட்டும் ஐயோ இரும்பு தானே அப்படின்னு அதை வந்து இதாகும் இல்லை தங்கம் தானே அப்படின்னு உயர்த்தி காட்டாது அதே போல் ஒரு கிலோ ப பஞ்சு வைக்கிறோம் ஒரு கிலோ இரும்பு வைக்கணும் ரெண்டும் சமமாக தான் இருக்கும் ரெண்டும் வந்து கிலோ தான் அந்த மாதிரி சமமாக காட்டுறது உண்மையாக இரு தட்டுகளுக்கும் நடுவில் நிற்கும் தராசுகோள் நடுநிலை அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் வந்து எப்படின்னா ஐயம் நீங்க மாறு முதல் மாணவனுக்கு கற்பிக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இவன் நமக்கு வேண்டியவன் இவன் நமக்கு வேண்டாதவன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஆசிரியர்கிட்ட அந்த பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது நடுநிலைமையோடு ஒன்று வந்து மாணாக்கரை பார்க்கணும் அதனால தான் நிறைகோளுக்கு உதாரணம் சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் மலருக்கு உதாரணம் சொல்கிறாங்க மலர் எல்லோராலும் விரும்பப்படக்கூடியதுங்க மங்கள பொருள் எந்த ஒரு செயலையும் அலங்கரிக்க இன்றியமையாத ஒரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா அது மலர் தான் வீட்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல விசேஷம் இல்லை நம்ம ஒரு வெளியில் எங்கேயாவது கிளம்புறோம் இல்லை யாரையாவது பார்க்க போகிறோம் யாருக்காவது ஒன்று கொடுக்குறோம் நம்ம பூ மலர் அது வந்து அவ்வளோ இன்றியமையாத மங்கள பொருளுங்க எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் எல்லோருக்குமே பிடிக்கும் மென்மையானது இதெல்லாம் மலருக்குரிய பண்பு நலன்கள் இது மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் வந்து இருக்கணும் எல்லோராலும் அவர் விரும்பப்படக்கூடியவராக இருக்கணும் மலர் போன்ற முகமலர்ச்சி உடையவராக இருக்கணும் இது இன்றியமையாத ஒரு அங்கமாக ஆசிரியர் இருக்கணும் இப்படிலாம் இருந்தால் தான் அவர் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அதனால மங்களமாகி இன்றியமையாது யாவரும் மகிழ்ந்து மேற்கொள்ள மெல்கி பொழுதின் முகமலர் உடையது பூவே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நல்லாசிரியருக்குரிய இலக்கணங்கள் நிலம் போல இருக்கணும் மலை போல இருக்கணும் நிறைகோல் போல இருக்கணும் மலர் போல இருக்கணும் எப்படின்னு ஒரு நான்கு உதாரணங்களை சொல்கிறாரு நம்ம நன்னூலார் இது இல்லாமல் நல்ல குடிப்பிறப்பு இறக்க உணர்வு கடவுள் பற்று மேன்ம
ஒரு நல்ல ஆசிரியருக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதிகள் சரிங்களா இது வந்து நம்ம போட்டி தருக்கும் சரி பொதுவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த விஷயம் ரொம்ப நமக்கு பயனுள்ளது கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம தமிழ் இலக்கணத்தில் இவ்வளவு அரிய அருமையான விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இது பயனுடையதாக இருக்கணும் தேர்வு எழுதுகிறவங்களுக்கு இது மிக மிக பயனுடையதாக இருக்குங்க அடுத்த வகுப்பில் நம்ம ஆசிரியர் ஆகாதவருக்குரிய தகுதியை பார்க்கலாம் சரிங்களா